ਹੈਲੋ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ 7th ਕਲਾਸ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਆਨਸਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਆਨਸਰਸ ਆਫ ਥੀਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿਦ ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜੋ ਹਵਾ ਵਿਚਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੈਟ ਫਿਕਸਸ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸੋਇਲ ਇਸ ਅਮਰਵੇਲ ਖੁੰਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਔਰ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਸੀ ਸੀ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਚਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਟ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਮਹਿਦਾ ਸਟਮਕ ਮੂੰਹ ਮਾਊਥ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਸਮਾਲ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲਾਰਜ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦਾ ਸਮਾਲ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਫੁੱਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਫਲ ਬੰਦਾ ਹੈ which part of the flower develops into fruit fruit on maturity stamen pukesar ovary andkosh andaj ovol rangdar pattiyan jinnu aap petals vi kehne ha ta beta ji eda bilkul sahi uttar si andkosh ovary fourth question si pani ate khanij padarth ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਹਾਊ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਆਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਡ ਟੂ ਲੀਵਸ ਸਟੋਮੈਟਾ ਰਾਹੀਂ ਥਰੂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਥਰੂ 에ਅਰ ਵਹਿਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਥਰੂ ਵੈਸਲਸ ਔਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਹਿਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਨੀ ਵੈਸਲਸ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੇਠਲੇ ਦੋ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦ ਲੋਅਰ ਟੂ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਹਾਰਟ ਆਰ ਆਰਿਕਲ ਵਾਲਵ ਸ਼ਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਟੂ ਚੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਉਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਿਕਲ ਔਰ ਨੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਅੱਗੇ ਜੀ ਸਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੌਦੇ ਦਾ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਸੈਕਸੂਅਲ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਟਹਿਨੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਣਾ ਸਟੈਮ ਜੜ ਰੂਟ ਤੇ ਫਲਾਵਰ ਯਾਨੀ ਫੁੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲਾਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਸਪੈਲੀ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਸੀ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਡੈਸ਼ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਸ ਇਨ ਦ ਲੀਵਸ ਆਫ ਦ ਪਲਾਂਟਸ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਥਰੂ ਫੇਫੜੇ ਲੰਗਸ ਗਲਫੜੇ ਗਿਲਸ ਸਟੋਮੈਟਾ ਔਰ ਸਪਾਰੇਕਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਟੋਮੈਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਏਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਗਾ ਦੇ ਯੁਗਮਨ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਰ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੂਖਮ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਲੀਵਸ ਆਰ ਨੋਨ ਹੈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪੋਰ ਹੈ ਲੀਵਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੇਂਦਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੈਲ ਚਿੱਲੀ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਮਦਰਵ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਗਲਤ ਔਰ ਠੀਕ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ 10 ਠੀਕ ਗਲਤ ਸੀ 13 ਤੋਂ 23 ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਹ ਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੀਥਿੰਗ ਰੇਟ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੀਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦਰ ਹੈ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 14th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੱਡੂ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਰੌਗ ਬ੍ਰੀਥਸ ਥਰੂ देयर ਸਕਿਨ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਲੰਗਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਹੈ ਉਹ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੋ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 15th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਰ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਗੇਸਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਗੇਸਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਫਲਾਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟੈਮਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਸਟਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਰ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਕੇਸਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ 16th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਖੂਨ ਦਾ ਠੋਸ ਭਾਗ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਤਾਰਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੂਣ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੂਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 19th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਫਾਲਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਟਾਰਟਸ ਇਨ ਮਾਊਥ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰਾਈਟ 20th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀਵ ਲਾਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੰਗ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਮਿਕਸਿੰਗ ਫੂਡ ਵਿਦ ਸਲਾਈਵਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ 21ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਮਲੇ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕੈਨ ਕਿਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਪੌਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਵਾਟਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੌਦੇ 'ਚ ਗਮਲੇ 'ਚ ਪੌਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉੱਲੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਪਕਟਿਤ ਜੈਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੰਜਾਈ ਗੈਟ देयर ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਫ্রম ਡੈਡ ਐਂਡ ਡਿਕੇਇੰਗ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਜਿ